Hello， 大家好，欢迎来到 CWL 的影片，我是 CW。这个影片呢是讲关于洗面族十个愿望的寻宝游戏。如果你们想要自己解锁这个游戏的话，那么你们可以停止观看这个影片。影片内容即将在五秒后开始，五、四、三、二、一，开始。第一个宝物呢是藏在我们一号营地后面那细长的路的中间。能挖到的宝物是钢弹。第二个宝物呢，则藏在我们龙结晶五号区的一个可以看到海的地方。能挖到的宝物是银弹。第三个宝物呢，则藏在我们的六号区龙睡觉的地方。能挖到的宝物是金弹。第四个宝物呢，则需要两个线索才能解。拿到第一个线索后，来到这个八区中间的这个平台，拿到第二个宝第二个线索，得到第二个线索后，直接上第三区的西北方向，在这里你可以挖到你的宝物，就是我们的奇面族面具 V。第五个宝物呢，也是需要两个线索才能捡。拿到第一个线索后，来到十区对左下角，这里可以挖到第二个线索，达到第二个线索后。我们可以直接去十一区，中间这边有一颗比较大的石头，这里可以挖到我们第五个宝物，那个宝物就是画作奇面族一。第六个宝物呢，也是需要两个线索才能捡。拿到第一个线索后，来到第四区的东南方向，在这里你可以找到一个爆裂结晶，在爆裂结晶旁你就可以拿到第二个线索。拿到第二个线索后，可以来到二区的西边真果石旁，这里可以拿到你的。第六个宝藏，那就是化作奇面族二。同样的，第七个宝物也需要两个线索才能解。拿到第一个线索后，来到山区的矿脉，这里可以得到你的第二个线索。拿到第二个线索后，直接上到刚龙睡觉的地方，那就是第四区的正中央，这里可以拿到你的第七个宝藏，那就是暴取龙的鹅。第八个宝物同样的需要两个线索才能捡。拿到第一个线索后，来到九区北方的这个角角的地方，这个角角地方你可以找到你的第二个线索。拿到第二个线索后，直接来到第十四区的西侧，这里会有一个壁画，在这里你可以拿到你的第八个宝物，那就是龙密宝。第九个宝物需要三个线索才能捡。拿到第一个线索后，直接来到十一区的东北方向。这里的猫陷阱下面可以挖到第二个线索，拿到第二个线索后，直接同样的在同一区十一区的西方，这里有一个琥珀的旁边，可以拿到你的第三个线索，拿到第三个线索后，直接来到第七区的南方，这里可以挖到你的第九个宝物，那就是预言的龙鳞。接下来就是我们最后一个宝物，这个宝物也需要三个线索才能解，拿到第一个线索后，来到十五区的左上角。这里一个蛆虫可以拿到你的第二个线索，拿到第二个线索后，直接来到我们十二区南方，这里有一个矿脉，这里可以拿到第三个线索，拿到第三个线索后，直接飞往奇面族的家里，这家里里面有一个蜂蜜，在这个蜂蜜这边，你可以挖到你第十个宝物，那就是奇面族的面具金。好啦，以上全部十个宝物就是奇面族的愿望里所拿到的十个宝物。如果大家觉得这个影片不错的话，记得分享给你的朋友，然后记得按赞和订阅我哦。如果你有什么问题，可以留言告诉我。我们这个影片就到此为止，我们下个影片见，拜拜。